然而，对于黑衣老者的话语，楚风却是不予理会，而是大口大口的吞食着结界精华，不但没有丝毫的痛苦表情，相反，脸上还挂着兴奋之色，就如同那结界精华根本不是什么毒物，而是天下间最美味的食物一般。最主要的是，伴随着那池水一点一点的被楚风吞噬，楚风的气息竟然开始攀升。当那池水被楚风吞噬掉三分之一的时候，楚风突破了，从天武一重突破到了天武二重。虽然后来楚风并未再度突破，可是他却独自一人。将那一大池子的结界精华全部吞噬，一滴没剩。这小鬼难道是怪物不成？亲眼目睹了这一切，黑衣老者脸上的表情可当真是要多精彩有多精彩。虽然他查看过楚风的身体，发觉楚风的血液内有特殊的力量涌动，知道楚风天赋不凡，乃是特殊体质，日后必有一番不小的成就，但却万万没有想到楚风会变态到这般地步，竟然狂吞结界精华。结界精华，那可是非常恐怖的东西，常人只食一滴都会毙命，就算修为高深者也会身受重创，甚至留下病根，影响日后的前程。可是楚风竟然整整吞噬了一大池子的结界精华，这叫黑衣老者如何能不震惊？若非亲眼所见，他绝对不会相信，世上竟然有人可以吞噬结界精华，并且还因此修为大涨。这也就是说，楚风是真的将那结界精华给炼化了，做到了常人所做不到的事。而在想到他当初看到楚风之时，楚风的修为，再想想如此短时间内，楚风竟然突破，他已然意识到了一件不可思议的事情，那就是楚风的潜力，简直比他预想的还要可怕的多，差的不是很多。将来石路上的那些结界精华全部炼化，应该可以突破到天武三重。楚风擦了擦嘴，将嘴边的结界精华吸入口中后，颇为满意的笑了笑：“小鬼，你过来，你快过来，我有事要和你相商。”突然，黑衣老者大声的呼喊起来，苍老的脸上竟满是兴奋之色：“前辈有何事，是要告诉我？”关于那男子的事情吗？楚风微微一笑，走了过去，但是却也只能站在四象束缚阵的外面。不过是皇府皓月的事情，你想知道，我自然可以告诉你。不过在此之前，我要问你一个问题：你知不知道东方海域最强的势力是哪一座？黑衣老者笑眯眯地问道。实不相瞒，虽说晚辈还没有去过东方海域，但却也有听说过。东方海域最强的势力名为诛仙群岛。我呸！诛仙群岛也配做东方海域最强的势力？然而楚风话语刚刚落下，黑衣老者便是满脸不屑地吐了一大口粘痰。前辈，莫非诛仙群岛不是东方海域最强的势力？楚风好奇地问道。罢了，我与你这小鬼有缘，也知道你早晚要去东方海域，我就给你普及一下东方海域的一些知识吧。东方海域最强的势力，从来就不是什么狗屁诛仙群岛，以前不是，现在也不是，而是我残夜魔宗。黑衣老者得意洋洋地说道。残夜魔宗，楚风神色一变，他可是第一次听到这个名字。没错，我残夜魔宗在历代宗主的带领下，称霸东方海域足有数载，谁人可敌？只不过因为后来宗主他因修炼魔功失败而毙命，我残夜魔宗变得四分五裂，内乱不断。但哪怕是这样，我残夜魔宗也依然是东方海域最强的势力。只要集结我残夜魔宗的人马，依然是东方海域的霸主。而除了我残夜魔宗外，还有一座势力，那便是皇府皓月所在的焚天圣教。这焚天圣教相对较为低调，但却也有称霸天下的野心。不过他们志不在东方海域，所以很少争名夺利，也就并未与我残夜魔宗发生过什么冲突。但焚天圣教的实力绝对不容小觑。他们虽然成员很少，但却都是精英中的精英。他们挑选弟子极其苛刻，乃是万众挑一的筛选制度，并且这一万个人也都是资质极佳之辈。由此可见，焚天圣教挑选成员有多苛刻。不过这也的确成就了焚天圣教皆是天才的神话，尤其是历代的圣子与圣女，更是东方海域年轻一代的第一人。尤其是皇府皓月那小鬼，可谓是当时名动东方海域的天才，还未继承教主之位，已是拥有超越教主的实力。并且我听说过一件关于皇府皓月的秘密。突然，黑衣老者的声调变得低沉起来。什么秘密？楚风急迫地追问道。焚天圣教心怀大志，却与世无争。我之所以说他不如我残夜魔宗，那是因为他焚天圣教的历代教主的确不如我魔宗的宗主。哪怕焚天圣教的教主在年轻之时实力会强过我宗少宗主，但是因为我宗魔宫乃是大器晚成的关系，所以当他们继承大位之时，往往是我宗之主更胜一筹，并且会越来越强。但是皇甫皓月却是一个艺术。我曾听我宗之主对我说过一件事，那就是皇甫皓月曾找他切磋比试。我宗之主乃是东方海域公认的第一强者，而皇甫皓月虽然风头正盛，但毕竟只是小辈，我宗之主自然没有将他放在眼中。本想给他一些教训，让他不要太过狂妄，可是奈何我宗之主与那皇甫皓月一战，便是三天三夜，最终二人竟是不分胜负，战了个平手。而那时我宗之主已是高龄近百。正是魔宫最强的时期，而皇府皓月刚刚年过三十，所以我宗之主对我说，再过几年，皇府皓月定然胜过于他。说到此处，黑衣老者的脸上涌现出一抹悲伤，而听到这里，楚风则是神情一变，随后赶忙问道：“前辈，那这样说来，皇府皓月岂不是东方海域最强者之一？没有人能够威胁到他。按理来说是这样的，连我宗之主都无法胜他，又有谁能威胁到他呢？”说起来，也正是因为皇府皓月的挑战，才让我宗之主有了心结，迫不及待的想要变强，所以才会走火入魔，因此毙命。黑衣老者又是叹息一声，可见他对宗主之死很是遗憾。听到这里，楚风感到很是疑惑。既
都不知道自己的父亲存在。那么前辈，你可知道这皇甫皓月为何会变成今日这般模样？”楚风故作不解的追问道。他是顺藤摸瓜，想由此寻了一些关于他父亲的线索。说实话，对于他为何会变成这般模样，我可不知晓。事实上，我能再见到他，都感到很是惊奇。黑衣老者笑着摇了摇头：“前辈，此话怎讲？”楚风满面不解的追问道：“因为早在十七年前，焚天圣教便全教迁移。”离开了东方海域，黑衣老者说道。听到这里，楚风心中大喜，因为他已经大概的想到了一些什么。随后赶忙问道：“前辈，你可知道他们去了哪里？”五只圣徒。黑衣老者说道：“五只圣徒，那是何处？”楚风好奇的问道。但是内心已是多少有了一些答案。五只圣徒可以说是这个世界的中心，但与其说是这个世界的中心，倒不如说那是一个完全不同的世界，因为在那里，无论是天地灵气、元力、玄力、天力、战力，都非常浓郁，绝非这方天地能比。那里。滋养了一群极其强大的人和物，兽和妖，同时也蕴含着无尽的宝藏。天地间的奇物，五只圣徒可以说是所有修武之人的梦。不过，想要进入五只圣徒，却要通过上天的考验，而这个考验叫做天路。天路，没错，就是天路。都说进入五只圣徒，修为便可一步登天，所以通往五只圣徒的路便叫做天路。天路，每年都会出现一次，凡是有志之士皆可进入，但是进入天路，命运难测。有人说，天路之事一道关口，凡是天赋合格之辈，皆可通过。也有人说。天路乃是一道轮回，进入天路便等于重生，会洗去前世记忆，而后在五之圣土重生。还有人说，天路之内凶险无数，唯有实力强大者才能通过，弱者皆会葬身其中。但无论哪一种说法是对的，如今凡是踏入天路者，皆没有再回来过，所以就流传了另外两个说法：一个是天路的所谓考验根本不存在，凡是踏入者皆能进入五之圣土，但是却无法回来；另一个就是五之圣土根本不存在，天路是一处藏地，进入天路者有去无回，皆会死去。这两个说法。鼓励了一批人，也吓住了一批人。而焚天圣教便是相信五之圣土的一座势力，他们坚信只要天赋到达了一定的程度，便能够进入五之圣土。所以他们心怀野心，却并非是这东方海域，他们志在五之圣土。于是他们在觉得时机成熟之际，便举教迁入五之圣土，进入了天路之中。也正是因为焚天圣教的离开，我残夜魔宗的分裂，所以东方海域的人们才会认为诛仙群岛成为了东方海域的第一势力。不过如今似乎出现了一个意外，突然，黑衣老者笑了笑：“前辈，你是说皇府皓月？”楚风问道。没错，当初焚天圣教进入天路，老夫是有去观看的，亲眼看到皇甫皓月等人进入，又亲眼看到了天路关闭。如今皇甫皓月竟然重现在这片土地，这说明肯定发生了什么。所以说实话，我还真是希望他能恢复神智，因为只要他恢复了神智，也许就能解开天路和五之圣土之谜。五之圣土究竟存不存在？天路之中又为何等模样？想必这是整座东方海域的所有人都想知道的事情。黑衣老者微微一笑，随后突然目光一闪，似是想起什么，说道：“对了，你若想知道关于皇甫皓月的事。”倒是可以去找一个人，什么人？秋水浮烟，没错，秋水浮烟乃是当时焚天圣教的圣母，本是皇甫皓月的未婚妻，他二人关系最为亲密。不过当初焚天圣教进入天路之时，我却发现一个细节，那就是并未见到焚天圣教的圣母秋水浮烟。后来经过我的打听与探寻，终于得知秋水浮烟去了一个叫做鸳鸯台的地方。不过碍于特殊的身份，我并未去找过他。黑衣老者说道：“鸳鸯台也是东方海域吗？”楚风问道。因为他一定会去那里的。毕竟他知道，当初皇甫皓月刚来到九州大陆的时候，是具有清醒的神智的，不然也不会将他托付于楚渊。而不管他是从天路回来，还是五之圣土回来，但既然他与秋水浮烟关系那般特殊，应该会去探望秋水浮烟。如果他去探望了，应该就会对秋水浮烟诉说一些情况。虽然这只是一种可能，但至少有了一些希望。事实上，听到黑衣老者所讲述的这些，再联想到皇甫皓月之前说的风言风语，楚风已经大概的猜测到了一些，那就是他的家族，至少他的父亲肯定不在东方海域，不是在天路。就是在五之圣土，而楚风觉得在五之圣土的可能性更大，毕竟他掌握的神雷很特殊，不能确定为天赐神体，也不能确定为传承血脉，至少是这里的人所不了解的。但若是他来自五之圣土，也就更解释得通了。当然，一切毕竟是猜测，知道真正答案的也只有皇甫皓月，而除了皇甫皓月，相信也就唯有那秋水浮烟有可能知道一些事情。所以楚风一定会去找秋水浮烟，因为他不想错过得知自己身世的一丝希望。小鬼，你叫楚风是吧？在讲完关于皇甫皓月的事情后，黑衣老者突然笑眯眯地问道。前辈，您竟然知道我叫什么？楚风起初有些意外，但是随后又释然了。毕竟黑衣老者连地藏的事情都知道，肯定是暗中偷听过楚风等人交谈，知道楚风的名字也很是正常。我不只知道你叫楚风，我还知道你有一个未婚妻叫紫菱。你这未婚妻可不简单，不但长得如花似玉，胜似天仙，更是个天赐神体。按理来说，你小子能有这样的未婚妻，可真是前世修来福气。不过可惜，你那未婚妻却摊上了一群不怎么样的长辈，为了自己的利益，父母和家人便将她给卖了。卖给了诛仙群岛。四年之后，你的未婚妻就要嫁给诛仙群岛的狗屁少岛主哥。黑衣老者的笑着，这一刻，楚风眉头微微一皱，随后又是苦笑一声，说道：“想不到前辈连这些都知道了。
。我若是没有解救他的能力，他就要嫁给他人。小鬼别慌，我能够帮你。”黑衣老者突然一脸正经的说道：“前辈，您帮我。”而听得此话，楚风则是目光一闪，谨慎的打量起老者，因为意识到事情可能没这么简单。没错，老夫乃是残夜魔宗四大护法之首，在残夜魔宗还是有着一些号召力的。我若是出手，诛仙群岛也多少会忌惮几分。不过天下没有免费的午餐，你我不过是萍水相逢，我自然也不会白白帮你。所以，我有一个条件。黑衣老者笑道：“前辈，是什么条件？”楚风问道。眼下神秘男子已经离开他的掌控，凭借他自己，想在四年后与整个诛仙群岛抗衡，那阵可谓是难上加难。而这黑衣老者。的确具备着几分实力，若他真的肯帮自己，那倒不失为一个不错的选择。不过楚风眼下唯一不能确定的就是这位老者究竟值不值得信任，所以他也很是谨慎。这个条件其实很简单，老夫我修炼多年，但却还没收过一个弟子。我看你小子天赋不错，有些潜力，不如做我弟子如何？只要你进入我的门下，我也可以理所应当的去号令魔宗成员，帮你个忙了。黑衣老者说道。听到这里，楚风可有些意外，他想不到这黑衣老者。竟然是打算收自己为弟子，但是楚风却显得很是为难。毕竟他已经有诸葛流云这个师尊了，虽然如今诸葛流云的修为还远远不如自己，但是毕竟是自己的师尊。于是楚风说道：“前辈，多谢您对晚辈的认可。不过实不相瞒，楚风已有师尊，并且师尊对我不错。我想我不能另投他人门下。我看你这小鬼挺聪明，个人怎么也有这么愚钝的时候。谁说你拜了他人为师尊就不能再拜我为师尊的？是谁告诉你，一个人一辈子就只能拜一人为师尊？若想拜他人为师尊，就必须背叛师门的。”黑衣老者大嘴一咧。有些不悦地说道：“这一刻，楚风有些无言。在九州大陆，另投他们的确不是什么光彩的事。但是在这黑衣老者看来，他似乎并不在乎这些，更没有让楚风叛离师门的意思。于是楚风问道：‘前辈，您的意思是，我可以在已有一个师尊的情况下，拜您为师尊？您愿意与他人共享我这个弟子？’废话，一个优秀的小辈，谁不强者让他做弟子？他传他的本事给你，我传我的本事给你，根本就不碍事。何况小鬼。”你拜我为师尊，我能给你的好处可不只是帮你把媳妇抢回来，这地藏之内的宝物，老夫我可拿到不少，修炼资源更是数不胜数，就连秘籍也被我抓到了一种，就是那个朱雀复活术。黑衣老者指了指那四象束缚阵朱雀复活术的图案，这一刻，楚风不由神情一变，暗道：那朱雀复活术果然被他取走了，那个恶灵的陷阱也应该是他所设。我知道你小子曾在这地藏内获得过好处，已有两种秘籍在身，所以那秘籍我只是收取，并未使用，为的。就是打算收你为弟子之时，作为礼物送给你。不过怪我太过贪心，低估了这地藏的凶险，没有见好就收，导致被困在此处。如今我被这四象束缚阵封在里面，想把这些东西给你都难了。但是只要我能够出去，我会满足你小子。我看得出来，你的修炼方式很特殊，似乎只要是有修炼资源，就能够让你修为快速增长。而实不相瞒，我在这地藏所得的修炼资源，说出来绝对吓死你，会让你的修为增长到一个很强的地步。至于我吗？到了这种境界，已是不敢依赖修炼资源，否则只会让我停滞不前。所以只要你肯做我弟子。我这里的所有修炼资源都可以给你小子。”黑衣老者信誓旦旦地说着，在他说这些话的时候，脸上竟然满是真诚之色，似乎他真的早就打算收楚风为弟子一般。而听到黑衣老者的话后，楚风则是心动不已，但也有一些疑虑，于是问道：“前辈，您真的愿意收我为弟子？真的愿意帮我？可是您这是为什么呢？我一个修为不强的穷小子，您竟不惜这样的代价来帮我？哈哈，为什么？不为什么，只是想给自己找一个优秀的传人。而你小子偏偏合格罢了。如果你真想要一个理由的话，我也可以给你一个。老夫我年岁已然过百。”就算再活，也不过是几百年的事。天赋又不是很好，踏入武王已是运气。想要继续突破，继续延寿，可谓很难。如今普通的修炼资源根本无法帮我，而凭借自己又难以顿悟。除非有五帝级的高手愿意用他独有的地级战力帮我，我才能更上一层。可是东方海域，武王已是最强，何来五帝？就算有五帝强者，那也是至高无上的存在。那样的大人物，怎么可能愿意耗费自己的功力去帮助我这么一个卑微的糟老头子突破修为？所以。我一直在找一个传人，一个具有成为武帝潜力的传人，我会不惜一切代价去将他培养成一位武帝。虽然我不能确定他能不能成为武帝，不能确定他成为武帝之后是否还会再离我这个糟老头子，但是这就是我决定要走的路。当明知自己已经无法有更大的成就，我便把一切托付给了他人，而你就是我想托付的那个人。小鬼，你觉得这个理由你可能接受？黑衣老者突然哈哈大笑起来，似是先前所说之话，不过是他开的玩笑一样。但是楚风却发现，在这黑衣老者的笑容之中，却有渗透着些许无奈。他这笑。是自嘲的笑，前辈，恕晚辈无礼。聊了这么久，还未曾问过您的尊姓大名。突然，楚风满面郑重与谦卑的对着黑衣老者施礼，问道：“哈哈，在东方海域，提起残夜魔宗四大护法之首，没人不知道我的大名。不过也罢，在这种弹丸之地，你们连残夜魔宗都没听过，又怎会知道我是谁？”楚风，你小子记住了，老夫我的名字叫做秋残风。黑衣老者一字一句的说出了自己的大名，弟子楚风，拜见师尊。而这一刻，楚风则是赶忙跪倒在地，对着秋残风施以跪拜大礼。因为
。楚风不想错过这个机会，在面对诛仙群岛那庞然大物的情况下，在面对地藏宝物的诱惑下，楚风毅然的选择了拜秋残风为师。当然了，虽然是在利益的驱使下，楚风才有此举，但是楚风也是经过深思熟虑的。在刚刚与秋残风交谈的过程中，楚风曾仔细的观察秋残风的面容表情以及说话的语调。楚风判断，秋残风所说应该属实，他是真的想收楚风做弟子。至于原因，就如他刚刚所说一样，在他的修武之路很难有太大的进展的时候，他选择培养出一个能够超过他之成就的人。若是成功，便可借助这份恩情，让他培养的人来帮助他。虽然这样很冒险，但也的确不失为一个办法。虽然这只是楚风的判断，楚风也不能确定这秋残风会不会只是想利用自己。但是他眼下显然别无选择。哈哈，好好好，快快起来，楚风啊，老夫能收到你这样的弟子，我很是开心。之前我还不能确定，但是我现在可以确定，你一定能超越我。能超越东方海域的所有人，你会成为武帝的。在你成为武帝的途中，我会不遗余力的帮你。不过在此之前，你还要先帮我做一件事。秋残风笑道：“师尊有事就请吩咐，弟子一定会尽力完成。”楚风恭敬的回道：“其实也不是什么大事，相信你也能够猜到。如今我被困在此处，什么都不能帮你做。但是这四项束缚阵可不是你能够破开的，所以我要你去帮我请一个救兵。”秋残风笑道：“救兵是谁？”楚风问道：“他便是我残夜魔宗四大护法之一，傅连生。”虽然当初我们四人都曾为争夺宗主之位而有些过节，但是后来傅连生却欠过我一个人情，并且此人虽然心狠手辣，但却并不是为达目的而不择手段之辈，为人还算重情重义。只要你找到他，和他说明情况，他一定会来帮我。不过切记，除了傅连生，不要告诉残夜魔宗的任何人有关于我的下落，否则难免会有人落井下石。”秋残风说道。“那么师尊，那位傅连生前辈，他如今身在何处？有何特征？我又如何能让他相信我是您的弟子呢？”楚风问道。“你小子的心思还真是缜密。不过……”我也并不知道傅连生如今身在何处，只知道他不会离开东方海域，但具体在哪里，这只能靠你小子自己去找了。至于要他相信，这很简单，见到他后，你只要对他说，黑雾深渊之中，你曾欠过一个人人情，那个人如今需要你的帮助就可以了。记住，不要对他说废话，否则他不但不会理你，甚至会杀了你。秋残风凝重的提醒道：“放心吧，师尊，我会尽快寻找到傅连生前辈，来救您出去。”这是楚风的心里话，因为他迫不及待的想要变强。迫不及待的想要得到对付诛仙群岛的保障，而这一切的前提都建立在江秋残风解救出来之后，你小子很是机智。不过到了东方海域，还是要小心行事，那里可不是你们这小小九州大陆能比的。无论是人的实力，还是做事的手段，秋残风再度提醒道：“弟子会小心的。”楚风遵从的点了点头，但是仔细的打量了一下四项束缚阵后，他又说道：“可是师尊，您如今被困在这四项束缚阵内，连动都不能动，而东方海域又路途遥远，先不说我到了东方海域就能找到傅连生前辈，就算我找到了他。”可这往返的途中也需要不短时间，这么长的时间，您吃什么？喝什么啊？楚风知道，修武者再强，但也不能不饮不食。当初妖猴王是因为准备了足够的食物，才在修罗鬼塔待了那么久。这秋残风不会也同样准备了食物吧？哈哈，放心。虽说这四项束缚阵困住了我，但这四项束缚阵却一直灌输于我特殊的力量，这是维持我生命的力量，它是不会让我饿死的，只会让我老死在这里。所以你小子不用担心我，尽快的找到傅连生便可。就算不为了老头子，我为了你的小女友。也要快点哟！虽说诛仙群岛不足为惧，但我也需整合一下我残夜魔宗那些四分五裂的成员们，才能与诛仙群岛一战。否则，只凭借我一己之力，那就有些冒险了。而整合残夜魔宗，这也是需要时间的。秋残风微笑道。在此之后，秋残风又对楚风做出了许多嘱咐。这些嘱咐都只有一个目的，那就是不想楚风在东方海域出现任何意外。而在一些话语当中，楚风也能够发现，秋残风不仅需要楚风来帮他搬救兵，他也是真的很在意楚风的安危。可见。这秋残风是真的认准了楚风这个弟子，并不像是单纯的利用楚风离开此处。至少在楚风的感觉是这样的。若是自己错了，秋残风根本没打算帮助楚风，只是想利用楚风离开地藏的话，那也只能说明秋残风的演技实在太高，楚风不会识人。那个时候，楚风也不会怨天尤人，要怪也只能怪自己眼光不行。随后，楚风便离开了地藏。尽管已然知道这是一个漫长的路程，不过楚风还是低估了地藏的深度。虽说在神秘男子的带领下到达地门，不过是短短半日不到的时间，但是当楚风独自返程的时候，却是日夜兼程，足足用了十几日才飞出地藏。由此可见，这地藏有多辽阔，简直比九州大陆还要大，实在是骇人听闻。不过好在一路走来，楚风将所有结界精华炼化后，获得了不小的收获。如他所料，成功的突破到了天武三重，并且还在体内积蓄了一大部分天力，距离天武四重已是不远。而再加上三重雷霆的力量，楚风的真实修为应该是在天武六重。天武六重。所以谈不上很强，但是去那东方海域也是够格，至少有了一些哀真本。在走出地藏后，楚风并没有直接离去，而是精心的布置结界，将这道地藏入口进行封闭隐藏，避免有意外发生。直到觉得一切妥当之后，楚风这才踏上回城，飞向青龙宗。而当楚风返回青龙宗的时候，发现青龙宗的所有主建筑已经全部完工，一座座恢宏的建筑屹立在青龙山脉之上，很是壮观，比之当年的青龙宗还要雄伟不少。哪怕说。
是除了江氏皇朝之外，九州大陆最恢宏的建筑群，也不为过。并且如今的青龙宗内也是热闹非常，甚至可以用欢天喜地来形容。不只是青龙宗的弟子，界灵公会的顾天辰等人，以及江氏皇朝的身影也都看到了不少。楚风不用想也知道是怎么一回事，青龙宗终于建成，而所谓的开宗大典也要开始，这些人都是前来祝贺的。楚风，你小子总算回来了，怎么样，还顺利吗？楚风小友，你这气息竟然又突破了，看来小友此行收获不小啊。不对。楚风那位跟在你身边的疯男子呢？他去哪里了？当妖猴王等众人看到楚风后，便发现楚风的修为已然从天武一重提升到了天武三重，对此众人皆是为楚风感到高兴。但是他们却也发现疯癫男子不见了，而妖猴王也曾告诉过他们，楚风明明是带着疯癫男子一同离开的，这则是让人们眉头微皱，觉得可能是发生了什么。这件事说来话长，楚风微微一笑，因为在场之人都是值得信任的人，所以他也并未隐瞒太多，而是将事情的经过一五一十的告诉了众人。不过却避开了拜秋残风为师的这件事。不管怎么说，没事就好，没事就好啊！得知经过后，人们也是为楚风的经历感到后怕。虽然没有亲眼见到帝威，但也能够从楚风的形容之中感受到帝威的强大。对了，楚风既然回来了，就去见一下祖师吧，他在等你。突然，李长青说道：“祖师，他出关了，怎么样？他老人家突破了吗？”楚风关切地问道。祖师如今就在青龙殿内，你去看看不就知道了？李长青很是卖关子的笑了笑。见状，楚风也不再多问，因为看他那喜悦的笑容，楚风也能够猜到。青龙道人应该是成功的突破到了五军境，而当楚风来到青龙殿后，发现青龙道人正坐在大殿的中心，闭目养神，感受到有人进入后，便猛然睁开双眼。与此同时，一股灵力也是散发而出，向楚风袭卷而来。那股威势非常的骇人，简直是摄人心魄。不过，当青龙道人发现来者是楚风后，则是赶忙收回那种目光，而后满面笑容的说道：“楚风，你回来了，恭喜祖师突破五军境，成为一代五军。”而楚风则是赶忙失礼，因为他发现，如他所料，青龙道人已经成功的突破了。在此之后，青龙道人便与楚风长谈起来。最先聊到的便是青龙宗的开宗大典。原来青龙宗建成已有几日，就连各方来客也早就纷纷抵达。之所以开宗大典迟迟未开，就是在等楚风。因为青龙宗能有今天，得到重生，全都是因为楚风。就连青龙道人能够复活，从某些方面来说，也全靠楚风。所以人们一直在等楚风。等到楚风回来，开宗大典便马上进行。所以青龙道人已是决定，明日便举办开宗大典。楚风啊！听说你要与江无伤、张天翼二人去东方海域的四海书院修炼。突然，青龙道人问道。而听青龙道人这么一说，楚风才突然想起来，原来距离当初他们三人约定的日子已经临近，他们要前往东方海域了。不过，对于青龙道人的问题，楚风却是摇了摇头，说道：“弟子的确打算与他们一同前往东方海域，不过并不打算拜入四海书院。不管到不到四海书院去修炼，但去东方海域长长见识总是好的。尤其是你的天赋如此之好，那里也的确更适合你。留在天武大陆，反而会缺了你的才能。”不过东方海域乃是龙虎相争之地，在世界的东方，如同九州这样的大陆，数不胜数。而每座大陆上，总会有那么几位特殊的奇才出世，他们的目标也都是东方海域。而既然你准备去那里，那么在你临行之前，我便送你一份礼物。青龙道人微笑道：“礼物。”听得此话，楚风不由一愣。然而青龙道人只是微微一笑，随后盘膝而坐，双掌叠加，打出了一道奇特的法诀。这一刻，楚风能够清晰地感受到。一层又一层奇异的波动不断在青龙道人的体内翻涌，并且青龙道人那本是红润的面容，竟然瞬息变得如纸一般苍白，并且开始咬牙切齿，涌现出痛苦之容。突然，一声龙啸自青龙道人的体内传出，与此同时，青龙道人的额头竟然出现了一道结界阵法。那结界阵法光芒四射，而在那光芒的笼罩下，一条青色的小龙竟然飞掠而出，最终落入了青龙道人的掌心。这条青龙虽然很小，但是这个模样与楚风在四象束缚阵中所看到的青龙极星术一模一样。再加上他所散发出的特殊而强大的气息，不用想，楚风也知道他定然是青龙道人的成名秘籍——青龙极星术。可是这一刻，再冠青龙道人，竟然已是大汗连连，气喘吁吁，如同遭受了重创一般，虚弱至极。祖师，您这是做什么？见到这一幕，楚风有些慌了，因为光是用看的，他也能够看出青龙道人此举让他付出了不小的代价。当初我便答应过你，只要能够让我重生，这青龙极星术便传授于你。如今不过是履行诺言罢了。青龙道人开口笑了笑。但是他的语气却很是虚弱，已然没了先前的苍劲之力。不行，祖师万万不可，这份礼物实在太重了，我不能够收。楚风连忙拒绝。楚风，你不必有所负担，这秘技乃是具备灵智之物。虽然他当初选择于我，但是显然我还无法发挥出他的实力。何况秘技择主向来自己决定，哪怕是我现在将他脱离我体，但也要看他愿不愿意选你。等下我会将他彻底解封，那个时候他自然会有自己的决定。如果他觉得你更适合他，他自然就会选你。但如果你还不够格，那他就会回到我的体内。所以你不必推脱。还是让我们来尊崇这青龙极星术，自己的选择吧。青龙道人微微一笑，随后手指一扬，只听鳌龙啸再度响起，那盘踞在青龙道人掌心的青龙竟然冲天而起，眨眼间化作了一条气势非凡的巨大青龙。它盘踞在半空之中，身边云雾缭绕，散发着强大的威势，哪怕是青龙道人也
他却并未开口说话，只是淡淡的扫视了青龙道人与楚风一眼，随后变龙躯移动，化作一缕青光，进入了楚风的大脑之中。这一刻。楚风只感觉脑袋一痛，大量的信息也是涌现而出。青龙极行术，这一无上秘籍，毫不犹豫的便选择了楚风。这个结果让人感到吃惊，但却又意料之中。果然，我就知道，在你我二人之间，他一定会选择你。毕竟当初他选择我，只是无奈之举。这一刻，青龙道人则是释然一笑，苍白的脸上竟然涌现出了一抹解脱之容。当一种强大的力量附加己身之时，往往会让人感到兴奋与激动。可是当一个人发现，因为自己的实力有限而束缚了这种强大的力量时，那么便会让他感到巨大的压力。可以说，那强大的力量。也将成为巨大的负担，压的人喘不过气。而青龙道人就恰恰如此，他的资质有限，根本无法彻底发挥出青龙极行术这一无上秘籍，对他来说已是一个巨大的负担。眼下将他传授于楚风，反倒是成了最好的解脱。好厉害！这一刻，楚风也是心惊不已，因为当青龙极行术进入他体内的一刻，他便已经掌握了这一秘籍，所以他比任何人都了解这青龙极行术的强大，速度可比龙游九天要快上数倍不止。有了白虎攻杀术的攻杀之力，有了玄武遁甲术的防御之力，如今又有了青龙极行术的极行之力。若是三种秘籍同时使用，楚风完全能够想象那时的自己会有多么强大，应该比持有骑兵的他还要强大的多。弟子多谢祖师。突然，楚风对青龙道人施以大礼，以表谢意，因为这份礼物者实太过贵重了，他本就应该属于你，我不过是替你保存了千年而已。而青龙道人赶忙将楚风搀扶而起，脸上满是期待的笑意，他很期待来历神秘、天赋强大。掌握者三种秘籍的楚风进入东方海域后，能够掀起怎样的狂风暴雨？次日，青龙宗的开宗大典正式开始，在这青龙山脉之中，可谓是集结了九州大陆所有的大人物，就连姜氏皇族的老祖和皇主也是亲自驾临前来恭贺。而除了那些受邀而来的势力和强者外，还有很多并未受到邀请，但却想要见证这一盛世的强者和势力，也是纷纷来到青龙宗。在这大喜的日子，青龙宗收起了往日高傲的姿态，敞开宗门，欢迎四方来客。山脉内外一片欢腾。快看，那就是界灵公会的老祖顾天辰，百年前便名震大陆的天才。想不到今日，我不但见到了姜氏皇朝的皇主，竟还见到了皇朝的老祖。天哪，那便是青龙道人吗？真的是青龙道人，千年前便纵横九州的大陆第一人，竟然真的还存活在世。当人们感到顾天辰、皇朝老祖以及青龙道人等大人物后，一个个更是激动的不得了。因为今日出现在青龙宗的许多人物，对于九州大陆的许多人来说，就如同传说一般。快看，那是楚风。想不到，如今的他已然踏入了天武三重的境界，这般修炼速度。实在是骇人听闻。想当初，楚风被几大势力冤枉，通缉令撒遍了九州大陆，那时有多少人诋毁他，有多少人想杀他？可是他却凭借一己之力，硬生生的将那些追杀他的人一一斩杀，并且让那几大势力付出了惨重的代价。如今，他已成为九州大陆无数人的偶像，已经创造了无数个神话，真是当之无愧的小辈第一人。看着高台之上的楚风，人们又是欢呼，又是尖叫，无论男女老少，皆是面容激动，惊叹连连。楚风的确厉害。不过要说他是九州大陆年轻一代的第一人，却并没有真凭实据。你们看，先不说这青龙宗内，还有一个张天翼。就算放眼姜氏皇朝，也有人能够与楚风一较高低。姜以你，姜氏皇朝的小辈第一人，如今已是天武六中的修为，连老辈人物都是忌惮。姜无伤更是姜氏皇朝的第一天才，年仅十六岁已是天武三重。单从天赋来论，比楚风还要强大。虽说楚风的强大毋庸置疑，但是也有人觉得张天翼、姜以你、姜无伤等人未必就比楚风弱，这你们就不知道了。楚风不仅天赋料的。进步神速，他的战力更是恐怖至极。别看他是天武三重，但是恐怕天武五重者也未必是他的对手。楚风战力强大，这是事实。但是张天翼也同样很是可怕。至于姜以你和姜无伤，可是姜氏皇族的人，拥有高贵的传承血脉，难道他们的战力会输给楚风和张天翼吗？他们若是能够交手一次就好了，那也就不用咱们在这里争辩了。是啊，真想看看他们一较高低，那样一来也就知道究竟谁才是九州大陆的年轻一代最强者了。看着高台之上，四位面容极佳、气势不凡的楚风、张天翼、姜以你、姜无伤四人，台上台下的人群之中，有很多人在探讨他们究竟谁强谁弱。而对于这样的声音，哪怕是高台之上的人们，自然也是听得一清二楚。于是，姜氏老祖看向首座之上的青龙道人，说道：“青龙前辈，看来所有人都想知道，如今九州大陆年轻一代的第一人究竟是谁？难得今日大喜之日，不如让他们几位小辈切磋一下，如何？就当了却天下之人的一个心愿。其实，我也正有此意。”青龙道人微微一笑，随后看向楚风等四人，说道：“只是不知道你们四个可愿切磋一番。”青龙道人此话一出，所有人都是面容大喜，将目光投向了楚风等四人，期待他们四人的答复。因为不只是那些来自各州的强者想知道，就连他们这些与楚风等人颇为熟悉的人们，也都很想知道他们四位究竟孰强孰弱。而对于众人那期待的目光，姜无伤则是苦笑一声，无奈的说道。其实我早已与天意大哥切磋过，但是我却不敌天意大哥。至于楚风大哥，连十八金龙的意向都被他激起，我可不觉得在同等修为下，我会是他的对手。什么？你们已经交过手？
，无伤你既然不敌张天翼。听得江无伤的话后，江氏皇朝的众人则是面容一变，本是期待于兴奋的脸上涌现出了吃惊之色，因为。在当初楚风激活了十八金龙的异象之后，江氏皇朝所有人的传承血脉得到增强，实力也得到了增强，许多人更是直接突破，而江无伤便在其中之列，所以江无伤的修为已然踏入天武三重，与张天翼一样。可是传承血脉本就极强，如今又得到蜕变，被江氏皇族认为是江氏皇族希望的江无伤，竟然败在了张天翼的手中，这自然叫人难以接受。事实上，就连江氏皇主的脸色也不太好看，无奈之下，他只好将目光投向自己的女儿江以你。江以你虽然传承血脉不及江无伤浓郁，但是好在修为强大，如今已是天武六重，至少在修为上可以做到碾压张天翼和楚风二人。然而，就当江氏皇族的人们纷纷将目光投向江以你，希望江以你能为江氏皇族争光之时，江以你却是甜美一笑，说道：“我虽天武六重，但却不及天武三重的无伤，所以无需切磋。我也知道，我不是张天翼和楚风的对手。”这一刻，江氏皇族的所有人都傻眼了，切磋还没开始。他江氏皇族的小辈竟然已经败了，这这时让他们感到无奈。对于这种个情况，青龙道人哈哈一笑，随后看向楚风与张天翼说道：“看来如今九州大陆的年轻一代当中，也只有你们二人能够一战了。你们二人可愿一切搓一番？其实我早就想领教一下楚风师弟的本领，尤其是当楚风师弟的修为与我一样之后，我的这种想法就更加强烈了。”张天翼面带微笑，凌厉的目光之中却已散发出浓烈的战意。既然如此，那就请张师兄赐教了。见状，楚风也并未拒绝。而是身形一纵，便腾空而起，站在了青天之上。其实不只是张天翼想领教一下楚风的实力，楚风也一直想领教一下张天翼的实力。毕竟当初的楚风修为太弱，根本无法与张天翼一战。但是如今他的修为总算追赶了上来，所以自然也想领教一下张天翼那禁忌玄功的威力。因为在当初看来，张天翼的禁忌玄功可是几乎不输于紫灵的天赐神体的。所以楚风也很想知道，同等修为之下，他们二人究竟谁强谁弱？哈哈，楚风师弟。虽是切磋，但我也不会留手，你可千万不要大意哦。见楚风同意切磋，张天翼也是兴奋的一阵大笑，紧随其后也是冲上了高空之中。而这一刻，青龙宗的内外则是惊呼连连，所有人都变得热血沸腾起来。他们一个个将双眼瞪得溜圆，目不转睛的凝视着天空中的二人，脸上布满了期待，因为这一日他们的梦想终于成真，将要亲眼目睹九州大陆两位绝顶天才的风采。青龙山脉人山人海，可谓是集结了整座九州大陆所有有头有脸的人物，成名的、没名的。年老的、年少的，有没有派的、闲云野鹤的、五花八门，各种各样的人物，应有尽有。但是此刻，所有人的目光都凝视在青龙山脉上空的一个区域，因为他们都知道，在那里将有一场精彩绝伦的大战将要开启，并且这不仅仅是两位顶尖强者的交锋，而是两位天才的大战。如今九州大陆最强的天才之战，楚风师弟，那我可就先出手了。突然，张天一战脚踏虚空，在距离楚风的千米之外，客气的拱了拱手：“张师兄，请赐教。”楚风也是微微一笑，同样对其拱了拱手。见状，张天翼也不犹豫，他暴喝一声，率先出手，却没有施展武技，而是凭空一拳，一拳轰出，天力涌动，在平静的天空中划出一道肉眼可见的波纹，夹带着恐怖的威压，向楚风压迫而去。张师兄，只是这种程度的攻击，恐怕对我无用。然而，对于张天翼的攻势，楚风却是淡淡一笑，他负手而立，连动都未动半下，只是意念转动之间，一道蓝色结界便挡在了他的身前，轰的一声巨响，天力与结界交织在了一处。然而，当那恐怖的涟漪消散之际，人们惊愕地发现，张天翼的一拳竟然未能撼动那结界分毫。张天翼的随意一击，被楚风轻易地挡了下来。结界这东西还真是不简单。不过只凭借结界的话，定然挡不下我这招。突然，张天翼诡异一笑，随后脚下步伐一变，随后左手虚拉成功，右右虚拉凝剑，在其双臂开合之间，数道金灿灿的剑矢如同暴雨一般，密密麻麻地向楚风飞掠而去。百变功，看着那迎面来的满天剑矢。楚风则是不由想起了当初的一幕。当初在第一次与张天翼相见之时，张天翼就曾使用过百变功。那时张天翼的百变功可谓势不可挡，莫说是他，就连紫灵也是难以挡下。而今日张天翼再度使用百变功，楚风则是暗自窃喜，甚至有些激动，因为他一直很想知道，同样擅长这一武技的他，在与张天翼同等修为之下，二者的百变功究竟是谁的更胜一筹。于是，在那满天的金色剑矢密密麻麻飞掠而来之际，楚风不但没有闪避。反而是化解挡在身前的蓝色结界。随后，只见楚风脚踏马步，双臂摆动，同样一张金色大弓出现在掌中。而在其右臂虚拉之际，数道金色剑矢爆射而出。这一刻，天空之中风声响彻，金芒四射。很快的，两方的金色剑矢便交织在了一处，在天空之中掀起了一道又一道金色的涟漪，耀眼至极。天哪，厉害，实在太厉害了！这便是年轻一代最强者的交锋吗？而看着天空那耀眼而恐怖的威势，围观之人则是惊叹不已。因为那样的攻势，连老一辈中的许多人都做不到，甚至一些人从来没有看过这种威势的战斗，所以他们都深深的被二人所造成的威势所吸引，一个个看得激动不已。而不得不说，楚风与张天翼二人的百变功。
，用的都是出神入化。可是哪怕实力再相近，但也总有强弱之分。当蜀道剑士不断在一起交织之后，便产生了变化。楚风的所射出的金色箭矢，竟然开始突破中心的交错点，不断的射向张天翼。起初，张天翼还能够凭借身法在空中闪躲，但是渐渐的，楚风所射出的金色箭矢越来越多，已经超出了张天翼所能承受的范围。终于，就在几道箭矢迎面来，将要射中自己之际，张天翼猛然暴喝一声，手中的百变功竟然瞬息消散，取而代之的是双掌之中泛起的红色光泽。紧随其后，他袖袍一挥。双掌轰出，大片的火焰便自其双掌喷射而出，竟硬生生的将那满天的金色剑矢全部炼化。这竟是一种六段武技。不过楚风也并非简单的角色，见到那如浪潮一般压迫而来的滔天火焰，他连眉头都没有皱过一下，而是冷然一笑。在其单掌握拳之际，只听得一声龙啸，一把金灿灿的长剑便出现在手中。当这把金色的长剑出现之际，一股磅礴的威压也是从天而降，竟直接将张天翼所发出的滔天火焰压灭。这。这不是虚空真人所创的绝学，虚空龙吟刃吗？看到楚风所持的金色长剑，以及那覆盖了一片天空的威压，青龙道人则是眼前一亮，因为他已然认出，那正是虚空真人所创的七段武技——虚空龙吟刃。什么？虚空龙吟刃？难道说我宗祖师的绝学被楚风小友掌握了？而听得青龙道人的话后，虚空中的一些当家长老则是面容大变，因为对于他们来说，虚空龙吟刃的可谓是正宗绝学。只是奈何，因为没有人能够顿悟，所以失传多年。而如今楚风竟然掌握了他虚空宗这一失传近千年的正宗绝学，这叫他们如何能不吃惊？厉害，真是太厉害了！楚风小友果然是天纵奇才，我虚空宗千年以来，那么多人都无法顿悟到虚空龙吟刃，想不到楚风小友却顿悟到了，有生之年能够见到祖师所创的武技，真乃是一件幸事啊！而相比于其他长老的吃惊，虚空宗宗主则是满面的荣幸。事实上，楚风的虚空龙吟刃也的确强大无匹，在他施展出虚空龙吟刃后。简直就是势不可挡，任凭张天翼施展出任何武技，都不是楚风的对手。哪怕同样是七段武技，但也无法与楚风的虚空龙吟刃抗衡。无奈之际，张天翼之后拔出身后的神木剑，以骑兵来对抗楚风的虚空龙吟刃。不得不说，骑兵之威的确强大。当神木剑握在手中之后，张天翼整个人的气势都增强了数倍，他浑身上下浮光流转，如同人剑合一，招式流畅，气势逼人，竟然硬生生的将楚风逼得连连后退。楚风师弟，出手吧，让我张天翼来感受一下。你那修罗鬼斧的力量，看看究竟是你的修罗鬼斧强，还是我的这把神木剑更强？突然，二人又是一次交锋。张天翼凭借神木剑的强大威势，再度将楚风逼得向后倒飞数米，脸上不由露出了一丝得意之色，竟然主动要求楚风使用骑兵，那就恭敬不如从命了。而对于张天翼的请求，楚风也并未拒绝，而是微微一笑，随后手中光芒一闪，那巨大霸气的修罗鬼斧。便出现在了掌心之中。修罗鬼斧一出，就连那片虚空都是不由一阵震荡，强大的威势席卷而下，每个人都能够感受到楚风的强大。好厉害！这便是那修罗鬼斧。听说当初借势族人等势力，就是因为这把修罗鬼斧才陷害楚风，并且通缉楚风，为的就是想将这把修罗鬼斧占为己有。果然不愧为认主骑兵，这等威势显然比张天翼的神木剑还要强大许多。看来今日胜负已分，最强的果然还是楚风。当看到修罗鬼斧之后，围观之人惊叹不已，都深深的被修罗鬼斧的猥琐震慑。哈哈，这就对了。而见楚风终于也动用了骑兵，张天翼则是显得异常兴奋，竟然身形一纵，长剑挥动，再度对着楚风的便发动了凌厉的攻势，并且这一次比先前的攻势还要强大数倍。而面对张天翼这突然增强的攻势，楚风则是嘴角上翘，站在原地不闪不躲，直到张天翼那浮光流转、夹带阵阵压迫的神木剑迎面置之际，楚风这才大手一挥，将那修罗鬼斧轮动起来。修罗鬼斧这一动，顿时发出了如同狼窟鬼嚎般的风声，随后化作了一道半月形的黑色光芒，与那神木剑交织在了一处。两件兵器相互交织，一道刺耳的钢铁交织之音便传播开来。强大的冲力，就连楚风也是被震得向后倒退了几步。可是，在关张天翼，竟然已经向后倒飞了几十米，并且若是细心观看，便会发现，此时此刻，张天翼那紧握神木剑的手臂，竟然在微微颤抖，显然承受了巨大的压力。楚风师弟的修罗鬼斧果然厉害，单单在力量上就已经完全压制了我。这便是认主骑兵的力量吗？莫非普通的骑兵真的无法与认主骑兵相提并论？这一刻，张天翼也是眉头紧皱，他第一次感觉到了楚风的强大。张师兄，胜负未分之前，可不要分神大意。而就在这时，楚风突然暴喝一声。当张天翼反应过来之际，楚风已是来到他的面前。那巨大的修罗鬼斧夹带着呼呼风声，再度朝他挥砍而来。楚风的速度实在太快，简直没有留给张天翼闪躲的空档。这种情况下，张天翼也只能握紧手中的神木剑，将自己体内的力量灌输其中。在神木剑的浮光再度明亮之际，他便猛然挥动手中的神木剑，去抵挡楚风那迎面劈下的鬼斧。一声巨响，又是一次火花四溅、涟漪横生的碰撞。然而，张天翼又是倒飞数米。不同的是，他那右臂的颤抖更加明显，一种越加强烈的酸麻感充斥他的整条手臂。不对，这不仅仅是修罗鬼斧的
，我不能再与他正面交锋，应当拉开距离，进行远程战才行，否则我的神木剑根本无法与他的修罗鬼斧抗衡。第二次交锋，张天翼再度落败，他已经意识到了修罗鬼斧的攻势特点，于是他赶忙脚下步伐一变，施展出了一种独特的身法武技，想要与楚风拉开距离。再利用神木剑的远程攻击与楚风进行对抗，可是他身法武技刚刚施展开来，还未进行移动，楚风已是再度攻至，并且楚风无论是速度还是攻势，比先前都更加凶猛了许多。好吧，而看到楚风嘴角之上挂着的淡淡笑意，张天翼突然笑了，他已经知道了一切。楚风的战力不但强横，战斗技巧更是不在他之下，甚至比他还要老道。楚风从一开始就很清楚，他修罗鬼斧的优势是近战，所以根本不会给张天翼拉开距离的机会。他的一个失误和大意，已经让他陷入了危机之地。这种情况下。他若再使用骑兵与楚风对抗，等待他的只有失败。可是这一场交锋，他不想败。他本来就是一个不愿轻易认输、极其好胜的人。哪怕他知道楚风的体内蕴藏着多么可怕的力量，哪怕他知道楚风还有杀手锏并未使用，但是他也要全力一搏，绝不放过一丝机会。这不仅仅是为了赢，也是对楚风的尊重。哪怕知道自己可能无法胜过楚风，但也要用自己最强的一面来与楚风抗衡。所以，他面对那再度袭来的楚风，不但没有再用神木剑去抵挡，而是意念一动，一股蓝色的火焰。便自其体内暴涌而出，张天翼的禁忌玄功已经发动，整个人的气势再度飙升。此刻他的战力已经非常恐怖，就连天武六重者也不是他的对手。在这种情况下，楚风也是面容微变，赶忙脚下光芒一闪，向后倒飞而去，不敢正面与其交锋。然而，在楚风选择退缩之际，张天翼却是反掠而上，手持神木剑，再度向楚风压迫而来。最主要的是，当他爆发禁忌玄功的力量之后，就连速度也得到了提升。只是眨眼之间，战局便发生了扭转。张天翼已是化被动为主动，开始反压楚风。天哪，竟是蓝色的火焰！那究竟是什么武器？好强的感觉！这张天翼竟然这么强大！这种恐怖的战力，简直超越了天武六重，这根本就不合乎常理。他怎么会拥有这样恐怖的力量？莫非他是天赐神体不成？好厉害，实在是太厉害了！竟然能够将手持认主骑兵的楚风压制成这般地步。难道说张天翼才是年轻一辈的第一人？看着那在那半空之中被逼得连连后退的楚风，所有人都震惊了，因为他们能够感受到此刻张天翼的强大。可以说，张天翼的实力已是征服了在场的许多人，甚至于许多本是倾向于楚风的人，此刻也觉得张天翼的实力更胜一筹。毕竟张天翼此刻所展现出的战力，这时太过强大，是许多人见所未见的。而至于那些本就倾向于张天翼的人，此刻脸上更是布满利奥得意之色，觉得这场大战，张天翼已是必胜无疑。天空之上，张天翼越变越强，那本是四处涌动的火焰，竟然化作了不断燃烧的蓝色铠甲。覆盖在了他的身上，就连他手中的神木剑也被那蓝色的火焰所包裹。此时此刻，他就如同一个蓝色火焰所化成的战神，既帅气又威武，霸气非常。这张天意好是厉害，竟然掌握着这般强大的手段。事实上，不只是旁观之人，就连姜氏皇朝等人也是为张天意的实力表示叹服。这种强大的力量，莫非这张天意真的是天赐神体？甚至有人怀疑，张天意所拥有的是天赐神体，这是禁忌玄功。突然，姜氏老祖开口道：“父皇。”他修炼的真的是禁忌玄功，禁忌玄功真的能够获得这么强大的力量？姜氏皇主吃惊地问道。其实他也曾怀疑，张天翼修炼的可能是禁忌玄功。事实上，他也见过一些修炼过禁忌玄功的人，可却没有一人能够像张天翼这样修炼的如此完美。而也正是因为这种完美，才让他有了疑虑，让他怀疑张天翼所使用的力量，并非是禁忌玄功，应该是禁忌玄功无疑。只不过这禁忌玄功的力量，却已被他掌握的很是彻底，不简单啊！不简单，这个孩子当真是不简单。我也是第一次看见有人能如此完美的掌握禁忌玄功，也难怪连无伤也不是他的对手。皇族老祖肯定的说道。与此同时，在他的脸上也是挂满了惊叹之色，因为禁忌玄功可并非普通人能够修炼的，毕竟那是能够获得堪比天赐神力之力量的功法。若是所有人都能够修炼，那天下间就没有弱者了。所以禁忌玄功很难修炼，甚至很多人只是刚刚修炼就会毙命。就算有人修炼成功，也无法完全掌握禁忌玄功那强大的力量。所以禁忌玄功的力量就难免会受到限制，并且。禁忌玄功也有强弱之分，而张天翼所掌握的禁忌玄功显然是很厉害的一种，而越是厉害的禁忌玄功，越是难以掌控。他能够将如此厉害的禁忌玄功掌握得如此完美，这也说明了张天翼自身的强大，所以才让姜氏老祖觉得，哪怕将无伤败给了张天翼，也在情理之中，因为这张天翼真的很强。想不到张天翼会这么厉害，真不知道楚风接下来要怎么应对，还是说张天翼真的还要在楚风之上？听了姜氏老祖的话后，所有人对张天翼都更加刮目相看了。觉得此子还真不是一个简单的人物，甚至觉得张天翼不过是被楚风的光芒掩盖了。若是没有楚风，也许他就会是九州大陆最耀眼的存在。哼，张天翼这小子的确有两下子，不过这已是他最强的手段。而我兄弟却还未尽全力，若是我兄弟全力出手，他必败无疑。妖猴王狠狠地瞪了一眼众人，似在嘲讽他们的无知。至于青龙道人，则是面带微笑的注视天空，不言不语。但是他的目光却只锁定在楚风的身上。楚风
，用你的雷霆之力将修为提升至天武六重，然后一根手指头将这小子按到地底之中，看他还敢不敢狂。但淡气的小脸通红，愤怒的咆哮道。而对于淡淡的话语，楚风却是微微一笑。他如果动用体内的雷霆之力提升修为的话，自然可以轻易的战胜此刻的张天翼，哪怕只动用一重金色雷电就可以赢。但是他不想这样，他想在同等修为之下，凭借自己的手段与张天翼一较高低，因为他觉得只有这样才够公平。张师兄，我不会用那雷霆的力量。来提升修为的，但是我同样不会保留什么，我会与你全力一战。楚风面带微笑，但目光却突然变得凝重起来。突然，他意念一动，一层淡绿色便自其体内暴涌而出，并且开始急速变化，最终化作一个圆形的淡绿色光照。且在那光照之上，还刻画着一个图案，那是一只很是奇异的怪兽。之所以这样说，那是因为这只怪兽是一只巨龟，但在其身体之上，却还缠绕着一条大蛇。二者似是一体，异常恐怖。而最主要的是，那个图案不仅仅是一个图案，它居然有着两双血红色的双眼，并且那两双眼睛正在转动。先是看了一眼张天翼，随后竟然看向了下方的众人，并且当其脚下移动之际，竟然开始在那圆形的光照之内行走。这怪物不仅仅是一个图案，而真的是具备灵性的实体。天哪，那是什么？不但具备如此真实的灵性，竟然散发出如此坚不可摧的威力。这一刻，所有人都被惊呆了，被楚风的玄武盾甲术惊呆了，因为他们不仅仅看到了那奇异的道富有灵智的护盾，更是在那护盾之中感受到了坚不可摧之感。紧随其后，楚风的双臂一张，竟然传来一声呼啸。而最令人吃惊的是，楚风的双臂之中竟然延伸出白色的光芒，最终那白色的光芒冲出了玄武盾甲术，化作了两只巨大的怪物爪子，每只都长达几十米，就连那爪子的指甲也有几米长，如同数把巨型镰刀镰刀一般。而明眼之人也能够看出，那并非是怪物的爪子，而是两只白虎的爪子，因为那散发光泽的白毛，那乌黑的虎斑就是白虎，无疑。只不过人们却也不敢确定，因为这两只白虎爪子不仅形态巨大，并且还散发着一种能够撕裂一切的恐怖气息，犹如没有什么。能抵挡他的攻击一般，那究竟是什么武技？竟然如此强大，我有生以来从来没有见过如此恐怖的武技。人们被楚风的玄武盾甲术和白虎攻杀术惊呆了，因为两者散发着一攻一守的气息，却同样强大无匹。